നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ മെസ്സേജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ രണ്ടാമത്തേത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ മൂന്നാമത്തേത് റിസീവർ ബേസിക് ടെർമിനോളജി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ടെർമിനോളജി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു അനദർ സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്നൽ അടുത്തത് നോയ്സ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലോട് കൂടി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സിഗ്നൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ മിക്സ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആർ നോയ്സ് നാലാമത്തേത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മളുടെ ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ The 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 transmitter converts the message signals produced by the source of information into a form suitable for transmission through the channel. Next is receiver. Receiver എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന ഈ മെസ്സേജിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് എക്സാക്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു റിസീവർ റിസീവ്സ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ എക്സാക്ട് മെസ്സേജ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അറ്റുണേഷൻ നമ്മളൊരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഈ സിഗ്നൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റുണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ വൈൽ പാസിങ് ത്രൂ എ മീഡിയം ഈസ് കോൾഡ് അറ്റുണേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈ സിഗ്നലിന്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് increasing the amplitude of the signal ettamtheed range source um sufficient strength odu koodi is signal receive cheyan pattavuna distance um the largest distance ne aanu nammal range ennu vilikkunathu the largest distance between a source and destination up to which the signal is received with a sufficient strength is called range next is bandwidth bandwidth refers to the frequency range over which an equipment operates or the portion of the spectrum occupied by the signal adutha modulation transmit cheyenda low frequency signal ne nammal carrier ennu vilikkuna high frequency signal umayittu superimpose cheyidittana transmit cheyina ee process neyana nammal modulation ennu vilikkunathu the low frequency signals are superimposed on high frequency wave which acts as carrier this process is called modulation adutha demodulation p modulator wave il ninnu correct aayittulla information recover cheyina process neyana nammal demodulation ennu vilikkunnu the process of recovering the information from the modulated wave is called demodulation next is repeater നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ റിസീവർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദിസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്